നമസ്കാരം ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നീണ്ടു നിന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ആശങ്കകൾക്കും ഒടുവിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത മരണസംഖ്യയിലും പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലും നേരിയ കുറവ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലും മരണസംഖ്യയിലും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തുടരുകയാണ് ഇതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും എന്നാൽ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മരണത്തിൻ്റെയും രോഗബാധയുടെയും ഗ്രാഫ് പൂർണ്ണമായും തന്നെ താഴേക്കാകുമെന്നും ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി പിയർ പൗളോ സിലേരി അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ഇന്നലെ എണ്ണൂറ്റി പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചത് ഇതോടെ മരണസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടായി ഉയർന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മരണനിരക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസമായത് ഇന്നലെ പുതിയതായി നാലായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മിനിഞ്ഞാന്ന് നാലായിരത്തി അൻപതായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് കേസുകളും ഞായറാഴ്ച അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കേസുകളുമാണ് പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അതായത് പുതിയതായി രോഗം പിടിപെട്ടവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു പുതിയ കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊറോണ രോഗികളാണ് ഇറ്റലിയിലുള്ളത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് ഇറ്റലിക്ക് തിരിച്ചറിയായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ മിലാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ലംബാദിയ റീജിയണിലാണ് പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള ആദ്യ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മരണസംഖ്യയും പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ക്രമമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് മരണസംഖ്യ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയിലെത്തി ഒരു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് മൂലം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരണമടഞ്ഞത് അന്നായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് അന്ന് മാത്രം ഇറ്റലിയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് മാർച്ച് ഒൻപതിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൌൺ മൂന്നാഴ്ചകളെത്തിയിട്ടും മരണസംഖ്യയും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കുറയാതിരുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ മരണസംഖ്യയിൽ ചെറിയ വർധനമുണ്ടായെങ്കിലും പുതിയ രോഗിയുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങിയ സൂചനകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്താം വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അതിശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇറ്റലിയിലെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഇറ്റലിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളിൽ പലർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിയെങ്കിലും ആരുടെയും നില ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നത് മലയാളി സമൂഹത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഏതായാലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇറ്റലി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആരംഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ മാറ്റമായി വിലയിരുത്താവുന്